成救赎，勇气将让。没看过真正的斯路德坟墓。哎，去！看过一次的话，怎么可能会忘记啊？那可不好说，你连自己会不会游泳都不记得。太壮观了，他们就像传说中一样，在生命的最后都会面向世界树祈祷。哎呀，知道了，差不多就行了。嗯？你在写什么？湖底那些斯路德的愿望，他们说话了吗？我怎么没听见呢？那、啊，想跟丽丽说声对不起，你的香水其实是我打碎的，好想喝妈妈做的蘑菇汤，给弟弟的生日礼物藏在了树洞里，希望他能找到，都是一些小愿望哎。你以为会是什么？去继承人类，成全老婆，儿女双全，迎接人生巅峰。嗯、可惜，他们已经没机会了。但是，他们把活下去的机会带给了我们，不好好感激他们可不行啊！斯坦，执行官大人，在军营外。还是叫我斯坦因吧。今天你回基地，怎么没来找我？我想尽快把妮娜他们的核心源送回来。是啊，这里沉睡着无数斯路德纯洁的灵魂。这美丽的蓝色湖面，总让我想起你的姐姐。谢谢你，还记得我姐姐？我当然记得，而且永远不会忘记带走艾维的那场暴风雪。什么暴风雪？为什么之前从没听您说起过？对不起，这对你来说太残酷了。我已经不是小孩子了，我想知道姐姐的事，任何线索都可以，请您告诉我好吗？也好，那件事发生的毫无预兆，人们一开始以为只是刮起了普通的暴风雪。无人见过的白色益生体突然出现，只一击就撕碎了研究所。在场的斯鲁德无一幸免，这其中就有你的姐姐，我的挚爱，艾薇。原来是他。怎么？难道你见过他？嗯，就在冰之战那天，我昏迷之前看到的最后一幕，就像一团暴风雪在向我扑来。啊？而当时，其他地方明明都没有下雪。真的吗？你说的这个情报很重要，但它并没有出现在英格丽的战报里。我，我没有您那么信任英格丽长官。即使追到天涯海角，我也要找到那只益生体，让你亲手为姐姐报仇。嗯。那个研究所，现在已经开满了我为他种的花。我带你去吧，咱们去看看他。稍等，呃，我不明白。法尼亚，这位是……我不明白，您为什么认定法尼亚小姐需要为艾维小姐报仇呢？艾维小姐只是失踪。你，请问，您是否亲眼目击艾维小姐的牺牲呢？没有，很遗憾。我没能看他最后一眼。听说当初并没有找到遗体，也没有留下核心源
，所以才做了失踪处理，两年后才被认定为牺牲。你是？哼，我的功耗是刀子。哎，这这个人脑子不好、啊，不要理他。哎呀，这这不要理他。好了好了，斯坦因，谢谢你为我姐姐种的花，但我相信，她还活着。法尼亚，你真坚强，艾薇一定会很高兴的。不过，你什么时候交了这么一位男朋友？我可是要替他把把关呀。不是我的男朋友，我是男的，但我们还不是朋友呢。哎，您看，我就说吧，他脑子真的不好。哼。执行官，您看看这个。嗯，好的。法尼亚，我有要事先走了，你还小，可不要轻信男人哦。我们确实可以去趟那个研究所，嗯，不是去看花，而是去找线索。虽然过去多年，但现场应该还有一些生物信息。克莱可以帮忙搜索，比对所有斯鲁德的记录，也许能找到艾维小姐的痕迹。哦，对了，我还可以去修好当时所毁的设备，说不定还能找回现场的监控录像。哦，对对对对，还有那，克拉克拉，新的指令到了，去阿谢拉德。找到并修复一名斯路德，他的名字叫夏洛·菲弗尔。指令？怎么会突然有新的指令？看来分别的时刻到了呢。啊！我会继续努力找姐姐的，也希望你的任务一切顺利。好吧，只能等下次机会了。法尼亚小姐，祝你早日和艾维小姐团聚。叫我法尼亚吧，我们已经是朋友了。都是，抱歉，我记不清你的名字了。啊，没关系，没关系，那是我的光号编码，不是我的名字。我的名字我自己也不记得了。可没有名字真的很不方便呢。你是个温柔的人，都是，都是，干脆我就叫你导师吧。导师？是呀。哦，导师，从今天起，我们就是朋友了。好的，法尼亚，那就再见了，导师，期待再次见面。等我想起自己真正的名字，一定会第一个告诉你。我们按您说的，果然找到了关于白色益生体的目击者。是，英格利长官让我将目击报告交给他，也不要对外声张。英格利呀、啊，英格利。跟随暴风雪一起出现的白色益生体，整个研究所被毁，所有斯洛德失踪，却没有留下遗体残片，包括核心源。嗯，啊！哎，你要干嘛呀？哎呦，你好了没有啊？你好像有一身体来过，可不你久留啊！马上就好。好了。哎，马卡巴拉。幸好。嗯。嗯。嗯。
是真的。我爹在我出生前就过世，我娘一个人把我和弟弟拉扯大，现在他病入膏肓，快不行了。你是姨夫子啊？那你弟弟是怎么来的？哦，对呀、啊，哎，那个我们俩是双胞胎。可是你们长得不太像、啊，呃，那是因为我想省钱，三天只吃一顿稀饭，饿受的呀。那那热量高吗？哎，那个，要是有人愿意资助我们一点钱，多好呀！啊，你们怎么不早说啊？哎，成了，这这这这。咱们也没钱，咱们还要长途旅行，你不吃饭了，车不加油了。呃，我的腰包呢？啊？嗯？哎哎哎哎哎哎、真是个迷惑。各位，虽然你们有各种不得已的苦衷，但不告而取就是不对的呀，是缺乏道德的。把不属于自己劳动所得的东西据为己有，虽然能在短时间内获得生活资源，但从长远还是工具。这种生活方式还是工具，具备可持续性。老爹，这家伙除了工具，是没别的值钱东西了。那个无人机，拆拆也能卖个价钱。我扯，我整这玩意比拆这玩意值钱多了。这些不是我的。我是爹。你去把那个人生导师嘴堵上，听着烦。嗯，你们，你们这些都是无视法律法规的行为。你就别满嘴大道理了。我们早就已经被抛弃了，翻烂了也不给换。真出点什么事儿啊，斯路德也不会来这犄角旮旯的地方。老爹，放心，再干几单，咱们就能买张新帆了。要不？咱们也雇个漂亮的斯鲁德佣兵，怎么样啊？跟你们说过多少回了，不要接近斯鲁德，斯鲁德才是招来一生敌的祸根。哎，老爹呀、啊，你又说这种话了，那根本就是迷信。哼，什么迷信？四十年前。那只白色一生体从第三阶梯远远冲下来，不偏不倚，直接毁了整个加拉尔研究所。从此，遮天蔽日的一生体开始肆虐大地，史称“猩红的黑潮”。哎，又来了，一生体就没有白色，呃，只有领头的一只是白色的。几万只黑色野生体跟着就下来了，简直是世界末日啊！什么末日？你不也都活下来了？就算有，又跟斯路德有什么关系？大有关系！你们他们都说，加拉尔研究所其实是研发斯路德的基地。啊？怎么可能？嗯，说这么多少年前的事儿，怎么不可能？斯路德可是。三十多年前才开始研发的，你连顺序都说反了，不会有错误。我说你根本就不可能见过猩红的黑潮。你一个头上还绑着绷带的男生。不能把飞扬放跑了
加拉尔。你是说，白色医生体四十年前袭击了加拉尔研究所？嗯，等我完成夏洛小姐的修复任务后，会帮你继续打听白色医生体的消息。我感觉那是和艾维小姐相关的最重要的线索了。哦，对了对了对了、嗯，这是我在路上发现的，和艾维小姐留下来的花品种一样，虽然不再是以前的那株。但是也能当个念想。啊，原来你就是为了挖这个，害得咱俩差点没摔死了呀！你，你可真行啊！英格利长官，英格利长官，法尼亚听令，此即可击，解除法尼亚在 TIT 的一切职务。你说什么？你把话说清楚。成为全力协助和保护与你同行的 r i v o 技师的人身安全。温德兰德 TIT 会负责你们的后勤保障工作。喂，总部，辛格里长官。范明，不管去哪里都好，离开这里。